Your Excellency Raila Amolo Odinga, wezangu viongozi wa Azimio na mwenyeji Mwangi Wairia, Governor Emeritus pamoja na Kamau Mwehia na wale wote mumeandaa hiki kikao. Hamjambo. Ombo the kwamba kumwaririe gigisoko kinini, gisoka kudhikedweli. Demwera ni muthenya wa bata tondu dirikari haramu ya Ruto ikoretwe kigiria misemanio teno theini wa gisigo kia Mount Kenya. Tondu mangienda gutweke andu a Mount Kenya ni abonu ni mega ni resia na cia onira thoma matena mathena na wira wao no gukunguira dirikari. Murega neru. Murega bonu. Siana sianyu isawa. Mwe sawa. Tuwego koko mbingu ratonua. Todo mautikenya ni abigedwe. Neta bede amoy. Ate mondo wangialia. Neko ringu wa keongo. Wakati kulikuwa na maandamano. Kila mtu wakipeana notisi ya kiwa mulima Kenya. Alikuwa anafukuzwa na polisi wanaenda nyumbani kujaribu kumushika na siku ya maandamano wanapeleka polisi wengi kusuhia maandamano. Iyo ilifanyika kirenyaga kule kia motogo wakati vijana walipeana notisi. Hiyo ni kuona ya kwamba wanazuia watu wa Mount Kenya kutoa sauti zao. Ni mogu wete kira wekiru wa Kenya. Ni mogu wete kira konyitu wa tonua. Mimi nasema, hii ni ya kufungua vinywa vya watu wa mlima Kenya. Mweze kujieleza vile mumelezea leo. Mue na uhuru wa maandamano kama maenewe ingine Kenya. Na niseme hivi, mumelezewa vile kura ziliimbiwa. Unaweza angalia wone ateno kurega na remwe iladha mwe mweno ige kiro mweno yonge weo lieto kura to nini tato unoto to bedena I want to remind you that we had over 33,000 polling stations so when you mess with 100 votes as little as 100 in a polling station all in all the polling stations of Kenya you end up with over 3 million votes. Ne mwanyita? Eto doa vota kwe oria kurega na no ikedo kie. Kurega na pa polling station. They ne wa polling station. Giri mero ongwe dato. Ne kura angiri milioni siga na. Ne mwanyita? Hatu semi zili imbiwa kwa kila polling station. Lakini kwa polling station nyingi na ndizgyo kura za baba zika punguswa na over 2 million votes. Netuwa njita nera. Mimi nataka kusema. Kwa maisha, hakuna mtu wa azimio na wa UDA. Beia unga ni moja kwa kila mkenya. Na kwa hivyo nasungumzia watu wote. Uwe wa azimio, uwe wa Kenya Kwanza. Mimi nakuambia... inatenda haki kwa watu ambao hawana ajira watu ambao wamefinyo na uchumi nani ataweza chakula ya kutosha kama unga ni zaidi ya miambili sikila mtu anatezeka kama pesa ya shule ya kusaidia wana Kenya imepunguzwa ni kusema mtoto wa maskini hawezi kusoma ruto mwenyewe amesoma na pesa ya kodi ya wa Kenya. Help. Wakati alikuwa university na pia sisi tumesoma na pesa yenu. Kwa nini ukose kuweka pesa ya kutosha ya help watoto wa wanyonge wasome vile wewe ulisoma? Kwa nini uondoe pesa ya subsidy ya chakula? ilikuwa imewekwa kwa bajeti muende mkanunue magari ya kifahari wewe na wenzako wa Kenya wakilala njaa kwa nini uondoe pesa ya kusaidia watoto wetu shule wewe muende 
safari za ngambo na delegation kubwa na marafiki zako watoto wetu wakikaa nyumbani hiyo ni haki sisi tunasema ukiona sisi viongozi wa azimio tuko nje tunasema lazima unga ipunguke mpaka shilingi mia moja lazima uh, be gharama ya maisha irudi wapi na kurudi chini ni kusema bei ya petroli irudi wapi ni kusema wazazi wasaidiwe na pesa ya shule support for education irudishwe mahali ilikuwa ni kusema pesa ya matibabu irudishwe mahali ilikuwa ndivyo mnyonge asikufe bila dawa kwe muodoke na galeria arwarete akaga dawa kana murwaru waku yagete gutangikirwa thibitari ine mimi nataka watu wasikize hii si maneno ya azimio na UDA ni maneno ya maisha yako wewe utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa KK wachana na azimio utawachana na azimio bado utalala ja utawachana na azimio mtoto wako atakaa nyumbani kama sasa wamekataa kupatia county pesa kwa mwezi zaidi ya ine si hapa ni county ya KK ya Kenya Kwanza si governor ni wa Kenya Kwanza amepatiwa pesa kila mtu anaumia hakuna county imepokea pesa na pesa bado serikali inaokota kodi kila siku kila mwezi, mwezi wanachukua 175 billion wa sasa wamechukua kodi ya trillion moja na nusu na wamekopa nusu ya trillion kwa hivyo wamekuwa na trillion ngapi mbili hiyo pesa imeenda wapi kama wananchi hawajapatiwa huduma usidanganywe mambo ya mbolea fertilizer mimi nataka wakulima ni wangapi hapa mikono juu ni karibu kila mtu wangapi wamepata fertilizer kwa ukweli tafadhali kama umepata tunaambiwa mambo ya mbolea na hiyo mbolea tumekuja kugundua ni scandal 15 billion has been wasted on subsidies for agriculture watu wamekuwa matajiri ile wakati wewe unalala njaa ukiambiwa ungoje fertilizer mimi nasema hata kama wangekuwa wamekupea fertilizer lazima pia wapunguze chakula sababu ile tumepanda sasa hatutaipata until three to four months na yule mnyonge si utakuwa umekufa njaa sasa niingie mambo ya saba nilitaka kukuonyesha shida ni kwa kila mkenya uwe wa mlima Kenya uwe wa huko Sugoi uwe wa kila mahali au nafikiria Sugoi ni kila mtu ameshiba wale hawajiwezi wako na shinda kama wewe na hiyo ni mambo ya ukweli kwa hivyo tusigawanywe kwa misingi ya kikabila tusigawanywe kwa maeneo shida ni shida na kama uongozi ni waharamu ni waharamu kwa kila mtu kwa hivyo tuwe na jukumu la kuona Kenya imepata uongozi ule tunahitaji kwa nini tuseme saba nataka kuwakumbusha 2007 tukawa na furugu baada ya uchaguzi 2013 kukawa na shida ikaenda kotini koti ikakosa kutenda haki 20, 2007 tulipata ile serikali ya nusu mkate 2017 kukawa na shida koti ikaona kweli uchaguzi ni wabadia ikasema urudiwe lakini koti ikakosa kureke, kusema IBC rekebise makosa kabla ya kurudia kwa hivyo baba akakataa kwenda kwa kichinjio akasema haendi kwa hiyo uchaguzi haki haikutendeka 2022 tumeibiwa tukiona mchana pale bomas sababu kimeumana wakati wa kuhesabu sasa nauliza tutaendelea tukilia kila mwaka uchaguzi ni mbaya tunataka hii mambo ifike kikomo na kufika kikomo ni kusema fungua 
tujue ni nani alishinda na ni nani hakufanya nini already netueretwa ne wiso blower ni baba alishinda lakini sisi hatuna tuterebo urake dhorito rugate riri we otarato etekia bingura saba open the saba kama mkate ni yako tutakuangalia ukikula hatutasema chochote kama ni yetu utaenda kwenu sigoi wewe tumekubaliana hakuna mchezo na wale wanasema tunataka handshake akiwa na huyo huyo Ruto sababu Ruto hakuondoka kwa serikali mpaka siku ya mwisho hakuondoka kamwe kwa hivyo baba sio mtu wa kwenda kuomba mkate ya wenyewe ako na utulivu anangojea saba tujue mkate ni ya nani netwanyita ndrado ito kwa hivyo nikimalizia niseme hivi tukubaliane ya kwamba hatutakubali kamwe kutishwa ndivyo tuogope kusema ile iko kwa roho zetu ne mogwete kira gwetikira vijana mpo mpo hiyo wakati wa kutetea vya mavingi nilikuwa ndani ya hizo harakati nilikuwa kijana i was a youth wewe kijana ya leo amuka upiganie nchi yako vile tulipigania nchi yetu juzi. Netwanyita nera. Mwekuo. Nemogwetekera. Sasa bila kupotesa. Bila kupotesa na usiwe na hali ya, ya kusema o oh, nikifanya hivi nitafungwa, nikifanya hivi itafanyika nini? Mimi nimesema nafuata ile wipo wa kijana kama nyinyi Juliani. Ile inasema Niko tayari kulipa gharama sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kitawa wacha tuimbe hiyo basi vizuri niko nja sisi yesi karanga hai hai shagala bagala niko tayari kulipa gharama sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kitawala ufisadi ubinafsi ukabila kusa sura wataki kusa sera udugu ni kufana sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kit asanteni sana sasa mujipe nguvu safari ni ndefu lakini ni lazima tufike bila kupoteza wakati niwaitie kinara wangu mtetezi wa wanyonge wa Kenya rais wetu Raila Amolo Odinga